Chanes, bienvenidos a una edición más de Play Movie y estoy muy feliz porque este diciembre me encanta la época navideña, las luces, las esferitas, los brillos, todas esas cosas bonitas que nos trae diciembre y sobre todo porque diciembre nos trae Snoopy y Charlie Brown, Peanuts, la película y gracias a que Fox nos dejó verla porque son un encanto, bueno pues les traigo los 5 puntos de esta película. Cuando se trata de acción, aventura y actitud, Snoopy es el perro con más colmillo. Y el Punto número uno, ponemos la animación de esta película porque es muy muy bonita. Platicando con el director Steve Martino, nos confesó que creía que iba a ser un trabajo muy fácil, pero... Eh, qué error. No fue tan fácil ya que tuvo que crear cada uno de los personajes así como súper detallado para que no perdiera la esencia de la tira cómica. Algo que es muy muy bueno porque le dedicaron muchísimo, muchísimo a esta película. Inclusive este chinito tan característico de la pelona de Charlie Brown está animada pelito por pelito en la película. Imagínense qué trabajo fue de el pelito por pelito por pelito por pelito del chinito estarlo haciendo en definitiva por eso se lleva el punto número uno and this is the cast of the main characters of the movie so as you can see we did a tremendous amount of research we studied the work of Charles Schultz because it's so wonderful and it's the foundation of the work we're doing on the movie so you fast forward one year after we've done that development and here's Charlie Brown and you can see You know, his socks have texture, his shoes are made of leather, his uh, shirt looks like cotton. And the idea was that the silhouette, the pose, the shape of his design should be just like the drawings, but now we get to see it with a little more rich detail. And for example, uh, on his little loop of hair, it's actually made up of individual hairs. But when you squint, it looks like that pen line, that thin to thick line that Charles Schultz created with that pen. And that was important. En el número 2 ponemos la música, porque es la clásica de Snoopy, la que veíamos en las caricaturas, compuesta por Vince Guaraldi, logré recordar el nombre, y es esta música que nos pone súper felices a bailar como a Snoopy. Chéquenlo. Y el único que puede hacer de Charlie Brown... ¡Está volando! ¡Un ganador! En el punto número 3 ponemos la historia, porque aunque parece un capítulo muy largo de Snoopy, desde que vimos en la tele o un especial, es muy muy bello, porque es esta vez en que Charlie Brown otra vez quiere hacer las cosas bien, quiere dejar de ser el tímido, quiere ser todo un ganador, conquistar a la pequeña chica de cabello rojo, y entonces en esta película descubriremos qué pasa con ellos. Aquí viene la nueva. wow qué bonita. No es tan bonita. Volteó a verme. Uh. En el punto número 4 ponemos todas las referencias que hay de Snoopy, desde cómo encuentra su máquina de escribir y muchas, muchas más. Además, en serio, el director lo hizo de lo mejor para que nos hiciera recordar nuestra infancia y para no perder la esencia de la tira cómica. Entonces veremos miles y miles de referencias que a los fans como yo, que ni se nota, nos harán muy felices. I'm happy with the movie that we made. I'm very proud of what the artists contributed to this film. They made it better than I ever could have expected. Every day, with little moments that they added when we were animating the characters, moments that the kids created in their voice work, music that uh, Megan Trainer and uh, Christoph Beck added. So I'm very proud of the film that we've made, and I've learned that at some point, any artist has to put your pencil down and say it's done. And I don't look back. So I don't look back and think, oh, I should have changed this or that. I'm happy with the movie and let it be out there for the world to see. Finalmente, en el punto número 5 es un potito malo. O sea, no tan malo porque la película es bonita. Pero, ay, aunque los doblajes son buenos, esta vez creo que les falló un poquito. 
porque en definitiva se escucha mejor en inglés. Digo, no es que no nos encanten los actores de doblaje, como Cristina Hernández, Ricardo Tejedo, Leila Rangel, que son actores de doblaje que hacen muy muy bien su trabajo. Igual los que trabajan en esta película supongo que se esforzaron al mil, pero pues sí les resta un poquito el doblaje. Snoopy y Charlie Brown, Peanuts, la película. Un perro te ama por lo que eres. Es increíble tener a alguien que te escuche. Hasta aquí nuestros cinco puntos de Peanuts, la película. Quiero saber en cuánto la vean, qué es lo que piensan, qué les gustó, si están de acuerdo conmigo. Me encantaría saber qué piensan de esta película que yo amé con todo mi ser. Que salí más que feliz cuando la vi. Muchísimas gracias de nuevo a Fox. Y pues, muchas gracias a Cinepolis porque siempre nos anda consintiendo y les va a traer más sorpresas como las que hemos estado publicando en redes sociales. Así que ya lo saben, síganos en Facebook, Twitter, suscríbanse al canal, denle like al video y háganos muy muy felices. Y en serio, todos nuestros canchanchanes que nos ven, de parte de todo el equipo de Huella Lince, de Play Game, de Play Movie, de todos los que participamos en esta revista, les deseamos lo mejor de lo mejor para estas fiestas. Dicen Brina, Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, que sus deseos se cumplan, que les traigan muchos, muchos regalos. Vamos a tratar de participar en esos regalillos y pues pásensela de lo mejor. Soy Mim Silva, hasta la siguiente película. Pero no me voy sin antes recordarles que Happiness is a Warm Pop.